ժամանակագույն շապատվա իրադարձություններին այս շապատ պարլամենտում լսումներ էին կապված կուսակցությունների մասին օրենքի հետ դու գիտեք որ կուսակցական համակարգը մանավանդ պարլամենտական երկրում շատ կարևորագույն քաղաքական համակարգի օղակներից է եթե չլինեն կայացած կուսակցություններ ապա մեր երկիրը թե տնտեսության, թե քաղաքականության, թե ընդհանրապես կյանքի զարգացման առումով շատ խնդիրներ կունենա, որովհետև կուսակցությունները հենց են լոկոմոտիվն են, որոնք առաջ են տանում քաղաքական համակարգը, որոնք կադրեր են տալիս քաղաքական համակարգի մասին, այստեղ են կադրերը փորձ ձեռքերում ծանրագույն որոշումներ կառուցնելու ունակություններ ձեռքերում եւ կառավարում երկիրը էֆեկտիվոր են։ Ցավոք սրտի Հայաստանում կուսակցական համակարգը դերևս գործում է հին ասացվածքով, որ ինչ կուսակցություն կառուցում ենք, դառնում է СМКК, այս իրավիճակը փորձելու փոխելու փորձ արեց պարլամենտը, որովհետեւ ներկայացված է կուսակցությունների մասին օրենքում փոփոխություններ, եւ այսպես մենք այսօր փորձենք հասկանալ թե ինչպես աներ, որ կուսակցական լիդերները հավերջ չլինեն, որ կուսակցություններում անհատը իր ձայնը կարողանա բարձրացնի, նրան չհերացնեն կուսակցությունից, որ կուսակցություններում դեմոկրատիա լինի, որ կուսակցություններում բոլորը առաջնորդի չնմանվեն եւ նրան նման չխոսան։ Սանք շատ կարեւոր ժողովրդավարության եւ կուսակցության կայացման համար խնդիրներ են, ինչպես նաեւ ֆինանսական թափանցիկություն եւ այլն, ես ներկայացնեմ մեր հյուրերին Գևորգ Գյորգիսյան, լուսավոր Հայաստանի պատգամավոր, բայեկո շնորհակալություն վարենելու համար։ Համազած Դանիելյան, իմ քայլը ֆրակցիայի պատգամավոր, բայեկո շնորհակալություն։ Խոսով Հարությունյան, Քրիստոնյա Դեմոկրատական Միության նախագահ, բայեկո շնորհակալ շնորհակալություն հավերենթելու համար եւ Բարգավաչ Հայաստան կուսակցության փոխնախագա ազգային ժողովի պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյան բայեկո Պահ Բագրատյան եւ այսպես ես հետևում եի քննարկման ազգային ժողովում եթե չեմ սխալ դուք բոլորը պարունակ ներկայեք եւ բացատրեք խնդրում եմ մեր հասարակությանը արդյոք գտնված են դեղատոմսերը ինչպես աներ որ կուսակցությունները վերջի վերջո այն դասական ֆորմատը ստանան բովանդակային առումով որը մենք հասկանում ենք կուսակցություն ասելով որ լինի սենդափոխություն որ լինի դպրոց որ լինի պայքար միշտ կուսակցական ֆրակցիա որ լինի մտքերի գեներացիա որ ոչ նորմալ մարտիկ ոչ թե փախնեն կուսակցություններից այլ ցանկանան գան ինչ որ բան տան ինչ որ բան սովորեն որ կուսակցությունները դառնան մեր պետական կառավարման համակարգի շարժիչ ուժը որ այնտեղից կադրերը գնան կառավարեն պարլամենտը ծիծաղում եք բայց պետք է այդ խնդիրները լուծել ներկին <gülüyor> 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 դիվերսիֆիկացիաները այսպես ասած, որովհետև մենք ինչ փորձ ունենք բա թա փողային կենտրոնի շուրջ ստեղծում ենք կուսակցություններ, նույնիսկ մի փողային կենտրոնի շուրջ ստեղծում ենք մի քանի կուսակցություններ, եւ կուսակցությունները սկսում են ծառայել անձի բիզնեսի կամ փողային ինչ-որ կենտրոնի շահերի, դադարելով լինել հանրային շահը սпасարկող քաղաքական գործիք։ եւ առաջին հերթին մենք ուզում ենք այս խնդիր լուծածի լինենք, որովհետեւ մենք ես համաձայն եմ, եթե սխալը մղեք Պարոն Գյորգիսյան հետ, որովհետեւ իմ ասած երևույթները չինեն պետք է գանք պատճառներից այսինքն դուք ասում եք որ այդ պատճառներից մեկը պատճառներից մեկը դա է կենտրոնացված մեկ հոգու գրպանի եղած գումարների շուրջ ստեղծված այսինքն փողի աղբյուրն է փողի աղբյուրն է եւ ինչ լուծում եք ստեղծ ա համաշխարհային փորձացույց է տալիս որ դրա ամենալավ տարբերակը հանրային միջոցների ավելացումն է կուսակցությունների ընտրվող ու բնականաբար դրան զուգահեռ նաեւ թափանցիկության ավելացումը եւ իրահասկողության ավելացումը հիմա Եթե մենք տեսնենք, հա, մեր երկրում կուսակցությունների մեծամասնությունը ինչպես է գոյատևում, իրապես ֆինանսներ ներգրավելու խնդիրներ կան։ Եթե չկան կուսակցությունում նախկինիս մնացած, չգիտեմ, մեծ ֆինանսական միջոցներ, օլիգարխներ եւ այլն։ Ա եւ այս խնդրին նաեւ մենք որպես կուսակցությունը անդհատ բախում ենք, որովհետեւ քաղաքացիներ ինչի են սովոր, որ աշխատում են կուսակցությունում, կուսակցությունից փող են ստանում եւ նույնիսկ անդամավճարի գաղափարը շատերի համար խորթ է դեռ, որովհետեւ բայց եթե քաղաքացին կուսակցության աշխատող է նա չի կարող պահանջատել լինել կուսակցությունից նա ընդհանրապես աշխատող է ես հասկանում ես լավ չեմ հասկանում ձեր ասածը ինչ նա փոխելու ես միլիոնատեր եմ բացել եմ կուսակցություն շատ թափանցիկ փողերս տալիս եմ 
է պետություն, դու էլ մի քիչ ավել ասա, ինչ ապոխելու։ Նայք, ուրեմ են պետությունը տավլի է գումարներ, գումարներ տալով ստեղծելու է հնարավորություն, այն կուսակցների համար, ովքեզ չունեն նմանատիպ ձերպես միլոնատեր է պետական վինանսավորման և այլ աջակցության շնորհիվ ստեղծել հավասար հնարավորություններ բոլոր կուսակցությունների համար, որպիսի կուսակցությունները կարող անան հավասար հնարավորության, բիրենց գաղափարները։ Մենք մենք միկ նստեղծե� չունեն արհասարակ որև է աջակցություն կաղաքացիների կողմից, հետևաբար նրանք չունեն են շահարոն, ում շահա պետք է պաշպանել։ Հասաց, ձեր ասաց, աջակցությունը դա մեջա ռեսուրսա, գովազդա, թիմա, ծախսա, սոցիալ բնականաբար, դրա մի մասը պետք է նաև, գիտեք, եթե ինչ-որ մի թիմ հավակվել է և հավակնում է գալ երկիրը կարավարելու, այդ ձեր նշած գործահրույթներից որև է մասը, նա պետք է իվիճակի լինի կազմակերպել և իրական պետական վինանսական աջակցունը պետք է բարցացվի, ավելասվելով թապանցիկությունը, հիմա մոտ ամեն հավակած գվեի համար, եթե չեմ սխալվում, չորցարյուր դրամա։ Հանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդ
գործունեության պայմաններին ֆիքսված, որին որևէ մեկը չի հետևում, օրենքում դրույթ ունենք եւ այդ դրույթները չեն իրականանում, որը առողջ, որը առողջ բան չի հնարավորել չի այդ ամեն ինչը հետևում։ Հնարավոր չի եւ նպատակահարմարել չի։ Հետեաբար մեր մոտեցում է այնպեսին է, որ մենք պետք է կարողանանք կուսակցություններին, իմ ասած կուսակցություն, իմ ասած սահմանման կուսակցություններին հնարավորություն տանք իրենց գործունեությունը ծավալել։ Դա կարող է լինել ուղղակի եւ անուղղակի աջակցության միջոցով։ Պետական եւ այսքան հանրային այս դեպքում կարող ենք ասել եւ ոչ հանրային աջակցության միջոցով։ Սա մի բլոկն է։ Դրան զուգահեռ կուսակցությունները պետք է հաշվետու լինեն հանրության համար, որտեղ կուսակցությունները սահմանադրությամբ էքսկլյուզիվ գործառույթներ, բացառիկ գործառույթներ ունեցող միավորներ են եւ եթե հասարակական կազմակերպություն է օրինակ հիմնադրամը եւ այլն եւ այլն շատ ավելի բարձր հաշվետ ուղղականության չափանիշներ դերված նման կառույցների վրա նույնը պետք է առնվազն տարածի կուսակցությունների վրա որոնք անկախ նա այդ իմ ասած 3 5 հոգանոցն են թե պետություն կառավարողն են պետք է կարող անեն թե ոսկե ֆինանսական հաշվետվություն մասին նախ եւ առաջ ֆինանսական հաշվետվություն մուտքերի եւ երկերի հետ կապված հա մեծ հաշվով դրա մասին է խոսքը բայց եթե մենք խոսում ենք նաև ֆինանսավորում է որոշակի նախապայմանների հետ կապված այնտեղ նաև այդ այդ հանգամանքն ամեն տեղ գայց որտեղ շատ երկրներում նաև ֆինանսավորում է ոչ միայն ընդհանրական է այլ թիրախավորված օրինակ չգիտեմ հայտազոտական աշխատանքներ անելու թիկտակներ եթե մի հատ մոդելավորենք ձեզ ասած ես ես տեսականորեն շատ ճիշտ է կուսակցությունը պետք է ցույց տա իր ծախսերի եւ իր եկամուտների համաչափությունը բայց ma դու պատկերացնում եք միլիոնատերի օրինակը գան չէ Եկեք վեսնենք էսօր դու գնում եք հանրապետական կուսակցություն ասենք քնչական կոմիտեն եւ ասում եմ ասած ձեր շենքի ես գույքային պայմաններ եւ ձեր եկամուտները ցույց տվեք չի բռնում իրար այդ քաղաքական հալածանք եւ սա անկախ է այս ով կլինի ընդդիմություն ով կլինի իշխանություն այս պահից մենք չենք խոսափի երբեք որովհետեւ ձեզ ասած կուսակցությունը միշտ կտվում են քաղաքական պայքարի մեջ նրանք դաս դիրքավորված են ընդդիմություն իշխանություն հենց դու գնացիք ընդդիմության գույքը ստուգելու դա կոչվելու է քաղաքական հալածանք մենք համար հիմնականում ենք օրենքով սահմանված աուդիտ կա տարեկան կուսակցների համար ովքեր ինչ որ քանակի գումար են ստացել պետությունից իսկ աուդիտը չի գնում պետությունից ստացված փողերի ծախսման մասը խոսք ընդհանրապես այդ կուսակցության գործունեության եթե չէ 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 սպասեք աուդիտը պարտադիր է կուսակցության համար եթե պետությունից ինչ որ գումարից ավել գումար է ստացել բայց ստուգվում է ամբողջ իր մուտքերը եւ ելքերը ամբողջ է Եվ դա անում են կոնկրետ աուդիտորական կազմակերպություններ, որոնք չեն կարող երբևէ լինել քաղաքական ճնշումների գործիք։ Հայաստանյան։ Ա հիմա Հայաստանյանն են անում, այսինքն հիմա դա դրված է կուսակցության վրա, որ ինքը վարձի անի։ Մեր առաջարկով, որը մենք, որը մենք ներկայացրել ենք, այդ գումարը տալիս է պետությունը եւ ներգրավում է աշխարի թոփ 10 օրինակ աուդիտորական ընկերությունների չափանիշները բարձացնում են, որովհետեւ դա լինի հնարավորին է։ Կանալ կետեր։ բազմաթիվ են այդպիսի կետերը ֆունդամենտալ կետերից օրինակ կարող են խոսել գրանցման հետ կապված պայմանները ինչպես նաև գործունեության ընթացքում ասենք չունի տարածքային ներկայացվածություն ունենալու հանգամանքը այսօր մենք օրենքում ունենք պահանջ որ կուսակցությունը պետք է օրինակ նաև մասնակցի համապետական ընտրություն են երկու անգամ եւ որ ինչ մասնակցելուց հետո դրա գործունեությունը կասեցվում է որը շատ տարօրինակ կարգավորում է կարգավորում է որ այս օրենքը ժառանգել է նախորդ օրենքից եւ 2002 թվականի օրենքից եւ անգամ այդ օրենքում մեղած այդ կարգում երբեք չի իրականացել որովհետեւ կա սահմանադրական դատարանի որոշում որովհետեւ հակասահմանադրական է հետևաբար սրանք օրինակ իմ նշաններ են կարգավորումներն են որոնք ավելացված արժեք չեն բերում եւ մենք քնարկում ենք դրանցից ձերբազատվելու եւ ազատականացնելու այս առումով ազատականացնելու բայց մյուս կողմից նաեւ հաշվետ ուղականության առումով ավելի այսպես պահանջկոտ պայմաններ դնելու առանցքային փոփոխություններից մեկ նախադասությամբ որտեվ դա նույնպես կարևոր է մինչև այս պահը եւ գործող օրենսդրությամբ ֆինանսական վերահսկողություն իրականացող մարմինը դա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մաս հանդիսացող վերահսկող վերստուգի ծառայությունն է Եվ մենք քննարկել ենք տարբեր մոդելներ տարբեր երկրներից եւ կարծես թե հակվածություն ունենք որ ֆինանսական վերահսկողությունը կուսակցությունը պետք է փոխանցվի նու կոնսենսուս կա որ պետք է այդ կառույցի մանդատը լայնվի եւ գործիքակազմը եւ ստուգելու հնարավորությունները հետեաբար հավանաբար 
մենք կփոխանցենք սա արդեն կորուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կազմավորվելի։ Պանարություն, դուք գալիս եք այս ասած կոմունիստական կուսակցությունից, ոնց անենք, որ մեր կուսակցությունը � են հիմնակար կոնձեպտուալ դրույթները, որոնք այսօր պոպոխության են նախկին որենք այդ կատարում, որից հետոմ մենք կարող ենք դրանց վերաբերյալ մտկեր պոխանակենք, կան որ դարջավ ես փորձեմ լրասնել մասամ։ Ես մ Այն պոպոխություններով, որը առաջարկում էր պետայիրավական, գոնը այդ աշխատանքային խմբի, ուրեմ են հնարույն չապում վորմալ կողմերը հանված են։ Այստեղ խոսում է տարածկային ստորաբաժանումն էլ իմ ասինցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնց
մեր իրականության մեջ այնպիսի քաղաքական կառույցների ձևավորման է, որոնք ունակ են իրավիճակին ադեկ բարդ որակյալ քաղաքական որոշներ կայս։ Սա է այս որենքի նպատակը։ Համաձայն եք թե չէ։ Հետե աբար, այն ինչի մասին մեր գործ ընկերները խոսում են, ես դա չեմ մերժում, ես այլ բան եմ ասում։ Թևացում է այն միտքը, այն կարծիքը, պարոն դամելյան, որ կուսակցյունների իմնական նպատակը իշխանության գալում է։ Սա ամենա վտանգավոր թեզն է, որտև կուսակցյունների իմնական նպատակը իշխանության գալը չպետք է լինի։ Կուսակցյունների Ասում ենք նպատակը իշխանության գալն է, նպատակը սկսում է արդարասնը ծանկացած միջոց։ Մեկ կնարկում է ժանակ, որնակ գաղափարական ծրագրի մասին, որևից է մեկ, և որենքի մեջ էլ այդ պահանջում ենք չունեն Եվ իշխանության գալուց պործում են այդ դոքտրինը ոգտագործելով հանրային կյանքում ձևորված ծանկացված խնդիր լուծ էլ, համաձեն եք թե ոչ։ Հիմա մենք ես խնդիրը մեր որենքի մեջ չենք ամրագրում։ Արդյունքում և ե բայց մենք էլ չենք հարցունում, բայք լավ այդ խոստումներ ոպտի կատարի, իսկ արդյոք այդ կուսակության կազմում կան մարդիկ, որոնք ունակ են այդ խոստումներ է կյանքի կոչելու։ Մենք էդ խնդիրին չենք անդրադարում Եսեք ես ասում եմ, մի գուծ է պրովեսիոնալ նշնում կտեն նախարարներ, այսկան այդ նախարարները, որոնք իրենց գործնեության պետք է պատասխանատու և հաշվետու լնեին հանրության արջև, աստեղության մենակ մեկից են Այս ամբոշ կուսակցունների այս կոնձեպտը, որ են մասին մենք ես որ խոսում ենք, պետք է հենց ծարայցվես նպատակին, որ կարավարությունը դա ոչ այլ ինչ է, թվոշ կաղական մեծամասյան շառունակությունը գորդադիր իշխանություն Իշտ ասաց ես ուշադիր նստեցի, բայց ես մի փոքր այն դիրքերից պորձը մեկնաբանել դիրավիճակը, որ նաև մեր լսարանին հետարքի լինի իրականում, մենք բոլորը սականատես տեղանք, որ այլևս անկախ Հայաստանում սկսեցին կաղաքական մեր երազած արդար ընտրությունների վերաբերյալ մեր պատկերացումները, ծավոք սրտի դրանից հետո մենք շեղվեցինք և մինչև մեկ ու կես տարի առաջ շեղված ընթասկով էինք գնում։ Այսինքն այլևս հասկանալ Եվ իշխանությունը վերցրեցին, այսեքը բիզնես պրոյեկտ էին անում, ներդնում էին, իշխանությունը վերստում էին, իշխանության միջոցով իրեզ գումարները բազմապատկում էին, նորից եկած գումարները դնում արդար ընտրության արդյունքում ձևավորած կաղաքական ուժը այլևս նոր մշակույթ կթելադրի, եթե մենք ոչ իչ չանայինք, չի կարող այդպիսի բան լինել։ Պետք է լինի ուժեղ ընդիմություն և ժողորդը պետք է պահանջատեր 
Այսինքն մենք եթե պահանջում ենք օրինակ, թե որ պետությունը, պայմանական ասած թող ֆինանսավորի կուսակցություններին։ Բայց հնարավորությունը, որ պիտի բախշվի, օրինակ թե 1 հոկվաշով 40 դրամ էր, ասենք 40000 դրամ տվեց պետությունը։ Այսինքն հիմա այս այս դեպքում մենք իմ քայլը խմբակցությունը 88% այդ միջոցների պետք է ունենա, պայմանական ասած քրիստոնյա դեմոկրատներն էլ ոչ մի կոպեք չունենան, որովհետև պարլամենտում չեն գտնում։ Այսինքն հիմա ոնց են մրցելու հաջորդ ընտրության այս քաղաքական ուժերը։ Եթե համար սա արդար չի, պետք է գտնել նոր մոդել։ Եվ նոր մոդելներից մեկը առաջարկություն կա, օրինակ մենք նայում ենք միջազգային հարության տեսադաշտում, ինչպիսի գործիք հա կազմեն օկտագորցում, օրինակ պայմանական ասած վերջում են գործարարները, գյուղացիական տնտեսությունները, փոքր գործարարները, միջին գործարարները եւ որոշում են թվում, որ իրենց վճարած հարկից, օրինակ թե ավելացված արժեքի հարկից զրա ամբողջ 25%-ը հատկացնում են իրենք իրենց ընտրած քաղաքական ուժին։ Օրինակ թե բնականաբար գյուղացիական տնտեսություններ պետք է այն քաղաքական ուժին փորձեն ֆինանսավորել, որը գյուղատեսությունը առաջնային է համարում։ Բնա պահպանները Եթե իսկ եթե 4 օրքի ասում եմ ենք առաջնային ենք համարում։ Բնականաբար դու աշխատանքի ընթացքում հասկանալի է դառնում որ քաղաքական ուժն է որ որևէ մեկս չի կարող ասել բոլոր ուղություններով ես առաջնային եմ ինչ-որ շնորհիվ բոլոր իշխանական կուսակցություններն է ձևով ֆինանսավորում Չէ տեսեք բացարտակ նման բան չի կարող լինել որովհետև եթե ես էկո ապրանք եմ արտադրում ես շահագրգրված եմ որ էկոլոգիան լավ պահող քաղաքական ուժի համար ես միջոց ստեղծեմ պլատֆորմ ստեղծեմ ես գտնում եմ այս հինգ ուժի մեջ որը մեկը արդյունաբերության կողմնակից է մեկը բնապահպանության կողմնակից է մեկը հանրակվի են անում հանրակվի չեն անում պարզ գյուղացի մեր գյուղացիական բոլոր տնտեսությունը այսօր մենք եթե մեզ թվում է թե գյուղացիները քաղաքականությունից չեն ասկամ ցանկացած գյուղա մեջ են ցիմա մտնենք մերպես իրենք վեր լուծում են քաղաքական իրադրությունը եւ հանգիստ կարող են ասել թե մեզանից որն է գյուղացիական տնտեսության հոգսերու ապրողը իրենք շատ լավ պատկերը ասում են եւ իրենք սկսում են ֆինանսավորել եւ պահանջել որովհետեւ հավատան սկզբունքային մնա իր դիրքերում ընտրություններ ընթացքում եւ եթե իշխանության գա իշխանության եղած ժամանակ այսինքն մենք հանրային ֆինանսավորման գործիք հա կազմին պետք է դիմենք եթե ուզում ենք արդար եւ ազդիվ դիմենք գնեք այդ որ ասում ենք հանրային ասքին յուղատ տնտեսությունները առանձին սուրս սարքողները առանձին ռեստորանատեր առանձին են սոցիալական խավերով այո դա ձեր համար զարմանալի է բայց ողջ աշխարհում այդ տեսա ես չի որ արեստ տարցական միությունները իրենք ուղղությունը առանձին հողագործությունը անասապահությունը չէ պետք է ֆետիշ ասնել պետք է հասկանալ որ յուղատ տեսության մեջ ձեր ասած ամեն ինչն էլ մտնում են եւ եթե մենք տեսնում ենք այս քաղաքական ուժերից որովե մեկը իսկ ապես գյուղացու կողքն է կարող դա բոլոր տեսանել են ինչպես չի որ դու կարող ես ասել եւ մարդիկ ցափահար արեն ի՞նչ գիտեն այս մարդկանց այս հինգ առաջնորդները որ գտնվում են այ X կուսակցության մեջ առավոտից գիշեր աշխատեն ժողովրդի հետ եւ գյուղացիական տնտեսությունների հոգսերով հարկային օրենսդ գիշեր են փոխում իշա գյուղացիների օրենսդ դրական նախազերնություններ են անում իշա գյուղացիներ բնականաբար այդ գյուղացիներ որպես ֆիզան իրենք կարող են ֆիզիկական անձը իր ավ եկամ տա պայմանական ասած եկամ տա արկի կես տոկոսը կամ մեկ տոկոսը հատկացնող դե հիմա ինքը ասում կարող է գիտեք թե ասում եք հերավոր ապագայի որը պետ չի հիմա ունենալու <gülüyor> 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 <gülüyor>
ոչ միայն, բայց հիմա ներկայացնեմ, չէ, ոչ միայն, ես ներկայացնեմ մեր հիմնական առաջարկները ու են գաղապարները, որոնց շուրջ կիշտ է շատ կոնսենսուս ունենք և ինչը հա բացկը թողնեմ, կխնդրեմ ձեզ ավելասնել, ուրեմ են խնդիտների լուծման հիմնական են մոդելները, որոնք մենք տեսել ենք։ Առաջին հերթին, ինչպես բահան Հառությունյանը նշեց, հանել են արհեստական խոչնդոտները, որոնք կան, բայց եթպեք չեն ստուգվում, եվ նույն իմ մարմինները պարտավոր են տրամադրել տարածք, կաղաքացնետ հանդիպուներ կազմակերպելու համար։ Միջոց, որպիսի նրան կարողանան շպվել իրենց ընտրողների կաղաքացների հետ ներկասնել ենց գաղապաները։ Նրանք, ովքեր ստացել են երկու տոքոս և ավել, դաշինքների դեպքում երեկ տոքոս և ավել, և պարտադիր եթ հիրաժամանակ վիկսված, որ պարտավոր են հանրային հերոստանկերթյունը բնականաբար, ոյտև հանրային վինանսներով միայն դա է վինանսավորվում և միայն է տեղեպը կարելի դա պարտադրել արդեն համապատասխան գումարի չապ, գումարի մասին կիչ ուշ ավելի կասել։ Են ուժերը, որոնք անցել են խորդարան, մոտավորապես մին նոմինալով ինչ չանցած երկու երեկ տոքոս հավակասների համար գումար, պլուս ինչ-որ աջակցու� պարտավոր են լինել հասանելի կաղաքացներ։ Եվ այդ պարտականություններ իրականասնելու համար պետք է ստանան որոշակի պետական հանրային աջակցություն։ լինի դա չգիտեմ հանրային տարածք կամ վինանսավորում և նեսկել լինի դա հարցումների պատվիրման, փորձագետների ներգրավման և այլ մինջոս նույսկեն։ Այս երկու ուղությունների համար ուղորդված նպատակային վինանսավորում, գումարած են նոմինալ վինանսավորումը որը կա, որը հիմա սահմանվում է մեկ անձի համար մոտ 40 հաջորդ պուլում, եվ կնարկին կնդրական ունեց գիրքը, ոտև ատեղի համար մենք ունենք առաջակ դա բաստուցակներն են, որը ընտրական բաստուցակներ այս, ինքն համասնական ընտրակարկ, առանց տեղական ընտրական ես բլոքների, որը հիմա Հոգուսակցականները չպործեն նմանվեն իրանց ղեկավարին։ Չիշտ է կասում, բայց դրա գնահատական տվողը միակ, այդ ամեն ինչի գնահատական տվողը, թող է կոսկս ավարդեմ, դուք չիշտ եք, դուք չիշտ եք, պարոն Հառությունյանը, պարոն Հառությունյանը դրա մասին ասես, դուք չիշտ եք, բայց դրա լուծումը ընտրական որենց գիրքն է, եվ ենտեղ բաց համամասնական որ կարող է և կբերի ոչ միայն ներքին ժողորդավարության աջին, ուսակցնեն ներսում, այլև սա ենդապոխության կբերի, որովհետև ինչ-որ պուլում կլինեն նոր մարդիկ, ովքեր կհավակ են շատ ձայն, և էստեղ արդեն Ինչ պտի լինի, որ այդ մարդը գնա, չկա գրայությանություն։ Բաց համամասնական ընտրական ծուցակներ։ Եվ դա այդ բոլոր հարցերի լուծումը տալիս է։ Եթե ինչ-որ բան բաս թողեցի մեր կնարկով հարցերից խնչում 
խոսենք նրանց մասին ինչ շուրջ համաձայնություն կա եւ որ նեկ իշուր պարոն բագրատյանը բանը տարբերակներից մեկն է բայց որ իշուր համաձայնություն չկա որտեղ նեղ ռիսկեր են կան բազմաթիվ հիմա տեսեք օրինակ բիզնես տարանջատումը բիզնեսի տարանջատումը քաղաքականությունից դրա այդ կապած մի քանի շատ կոնկրետ լուծումներ առաջինը որոշում են կացել դրա շուրջ համաձայնություն ունենք որ իրավաբանական անձին կարելի է չպետք է կարողանան ֆինանսավորեն կուսակցությունները Երկրորդը կուսակցությունները չպետք է կարողանան ձեռնարկատիրական գործունեության ցանց զբաղվել։ Հիմա կարող են։ Իհարկե։ Որոշ տեսակություն ունենալ ինչ է։ Որոշ մամուլ ունենալ ինչ է։ Չեն կարող ունենալ։ Ատեղ լրիվ համարժանություն չի։ Որոշ որոշ տեսակի ձեռնարկատիրության։ Դա չէ, օրենքով դա լուծված է։ Պարոն Պետրոսյան, Պարոն Գազարյան, ներող կլինեք։ Գազարյանը ոչ մի թատ։ Եվ Պետրոսյանը հիշես Պարոն Պետրոսյան։ Չէ, ես ես ձեզի նկատեմ։ ներողքտի մեկ այդ օնդերս ինձ համար դա միշտ եղել է ամենա այսպես խոցելի խնդի խուսակցությունը համար խոցելի երբ որ նա ունի օրգան մամուլ եւ լրատվամիջոց եւ հերոսատեսություն դուք ասում եք մենք օրենքով արքի լենենք հիմա կարող ենք մենք փաստարկ երկիր մեդիան որ խուսակցությանն ունի կենտրոնը որ խուսակցությանն ունի եկեք անուններ տանք ուրեմն մենք չգիտեմ ինչ են կարել օրենքով բայց հավանաբար այնպես չեն կարել որ բոլոր խուսակցություններ այդ հարթում մնան հավազար պայմաններում हरापेटकान կուսակցական գույքը սեփականություն հանդիսացող գույքը վարսակալություններ տրվում պետությունը եւ պետությունը գումար է ստանում եւ որ կբացեք օրինակ 2018 թվականի հայտարարագիրը հանապետական կուսակցության կտեսնեք ֆիքսեք որ տարածնեմ նա օրինակ գերեգնածորում այնպես չի որ միայն մի մի դեպքի մասին է խոսքը ա հիմա վերադառնա մեն ինչ որ ես փորձում եի թվարկել մենք օրինակ ֆիքսել ենք որ անհատական նվիրատվության եւ անդամավճարը պետք է համարվի որպես տարեկան կտրվածքով մեկ միասնական սահմանաչափի ենթակա եւ նաեւ այսօր ունենք 10 միլիոն անոց սահմանաչափ եւ որ ասում եք միլիոնատերը կարող է բացի կուսակցություն եւ պահի այդ միլիոնատերը պետք է ավելի դժվար ճանապարով այդ ամեն ինչը անցնի որով հետեւ ինքը ուղակիորեն ֆինանսավորելու սահմանաչափ ունի եւ այդ սահմանաչափը այսօր արդեն իսկ բարձր է եւ մենք նաեւ համաձայնել ենք որ դա նվազեցնել ենք եթե նու այնտեղ այլ ռիսկ էր կամ որ կարաբաժանի այլ մարդկանց միջոցով եւ այլն բայց դրա հետ կապված էր կարգավորումներ կան ես կուզեմ շատ համարոտ անդրադառնամ կանաց մասնակցության եւ խոսքը միայն կանաց մասին ինչի նաեւ երիտասարդների հետ կապված օրինակ ներգրավումը բայց մեկ նախադաս ես ես ամենակ հիշն եմ խոսել բայց խնդրում եմ թույլ տվեք տեսեք հիմա մենք պետք է հասկանանք ինչ իրավիճակում ենք մենք մի երկրում ենք որտեղ պատմության մեծագույն մասը կուսակցության այդ փորձառությունը դա եղել է կոմունիստական կուսակցության այդ մեկ կուսակցություն գերիշխող կուսակցություն եւ այդ փորձառությունը երբ եմ լի է եղել նաեւ փորձություններով այսինքն արդեն իսկ կա նեգատիվ հիշողություններ դրան հավելում 30 տարի ունենք բազմակուսակցական համակարգ որի տեղողության մեծամասնության ընթացքում էլի է եղել ա մեկ կուսակցություն որ ամեն կերպ թե օրինական թե ոչ օրինական միջոցներով կարշար տալով չգիտեմ կուսակցական հաստելով դպրոցներ եւ այլն եւ այլը փորձել է նաեւ իր գերիշխանությունը հաստատել եւ մենք տեսանք այդ գերիշխանությունը հաստատելու փորձը ինչ արդյունք ունեցավ ինքը իրականում հակառակ էֆեկտ տվեց որ այդ կուսակցությունը որ ուներ մեծամասնություն մեկ էլ հաջորդ ընտրություններ անգամ արկելա պատնաշ է չարտահայտվել դա նաեւ քաղաքացիների գնահատական էր այդ ջանքերին գերիշխանություն հաստատել համակարգի վրա մեկ հոգու եւ մեկ կուսակցության հիմա մենք որպես իշխանություն փորձել ենք նախաձեռնել process եւ մեր գործ ընկերներին ունի մադիր նաեւ այսպիսի քննարկումներ վարտախորհանական ուժերին հրավիրում են քննարկումների որ մենք օր առաջ լուծումներ ունենանք կուսակցական համակարգ վերականգնելու առողջացնելու որով հետեւ այո մենք վստահենք որ հայաստանում պետք է ունենա ժողովրդավարական ապագա այդ ժողովրդավարությունը պետք է կառուցվի բաց հարապես կուսակցությունի միջոցով որտեղ այլ ճանապարհ չկա աշխարհում հետեւաբար թեկուս հաջորդ համապետական ընտրությունը են ընդառաջ մենք պետք է ջանք չխնայենք որպեսի կուսակցական համակարգը առողջացած լինի եթե անգամ դա եթե անգամ դա տեղի է ունենալու իշխանության հարցի տեսեք հիմա մեզ համար ամենահեշտ լուծումը կլիներ թողել ֆինանսավորումը այնպեսին որպեսի որ գոյություն ունի 
որտև դա պարս համամասնական սկզբունքը, ով շատ ձայն է ստացել, այդքան շատ վինասավորում աստանում, իչվես որ որդեք նախոր չի գնեմ տաստամյակ տերի ընթացքում, որ վինասարման 80 տոքոսը գինացել է իշխանական, 70 տոքոսը, 80 տոքոսը գինացել է իշխանական կուսակցությունների։ Բայց մենք մտածում ենք, որ որնակ նույն է ռեգրեսիվ մոտեցումը շատ տրամաբանական է, որը հնարավորություն է տալիս, էլի շատ ձայն ստացողը ավելի վինասարում է դարում, բայց այդ խզումը նվազեսնում է, որով հետև ավելի հավասարեսնում է, եթե կուզեք արեստական որեն, բանաձևի միջոցով, այդ հնարավորություններ է։ Կանանց մասով ես անպայման սկսեցի ու չավարտեցի, միտ կարտայտվեց կարողությունների հարց է, ոչ, ես սկզբունք հորեն համաձայն չեմ։ Կանանց մասնակության դեպքում, երի տասարդների դեպքում մեր բնավության կեսը կանայք են և ինանց մեջ շատ տաղանդավոր մարդիկան, ովքեր որ մաստակց են կաղակարությանը շատ ավելի դրական ազդեցին ունեն։ Հիմա մենք ինչպես կարող ենք դա խրախուսել։ Մեթոդները տարբեր են մասնակությունը խրախուսելու համար։ Մեկ այլ մոտեցում է, որ երկրնեում տարածված է դու տուժեր դու գանքներ միջոցով։ Կոնտրություն է, որպես կուսակություն կարող ես որոշ էր ինչպիսի կաղականություն ես որտեգրում, � Եվ սա միայն մի փոքր ուղություն է, մի կարևոր ուղություն է, համեց։ Ես անկեղծ չեմ հասկացել երբեք ինչ հանշանակում ուսակցության եյի տասարդական թև։ Մարավանդ, որ էդ եյի տասարդական թևում ինձ տարիքից ավելի բարցր Հասկանալ ջիչի գործ առույթ է, բայց բոլոր կուսակսույն ունեն եյի տասարդական թև է։ Բոլորը չուն են, եվ ես ձեր որինակից են թազում են, որ դուք էլի անցած տհաչ, մյուս հասարությանն է կղում կատարվում։ Ինս թվում է, որ դա մի կեջ արեստական բաներ ունիր մեջ պարունակող, ես դա մնսա եմ ասում, բայց ուզում եմ վերադանալ այն մտքին, որից ես սկսեցի։ Այն առաջարդներ, որ դուք անում եք, անկասկած, անվերապա նպաստավր Արդյոք վինանսավորման հարցերով, կամ չգրեմ հաշվետ ողական, որ շատ էյական են մանմարում։ Արդյոք մենք կերաշխավոր ենք այն, որ այսօր կերևի դուք ինձ այդ կամաձայն եք, որ մեր հասարակության մեր բազմաթիվ և Անկասկած ես ձեր ասասներ էդ համաձայն եմ, ես սկզբից ասեցի դա, բայց ինձ հաջորդար, ինչպես անենք, ինչ անենք, որ այդ ամենի էդ հանդերց մենք գերաշխիք ունինա, գերաշխավորված է մենք, որ մեր լավագույն Եթե մենք ես խնդիրը չենք կարող անում լուծենք, հավատասնում ձեզ պարոն դանելան, այդ ձեր որ բոլոր ասացը ոգտակար կլինի, բայց հանրությունը կաղաքական դերակատարներից են ինչ որինքը սպասում էր կամ կարող էր 
հնարավոր է ներմուծել օրենսդրության մեջ կարգավորումներ, որոնք այս երաշխիքներն էլ կտան։ Եվ հիմա ես ասում։ Կարելի է արձագանք է, որովհետև Խնդրեմ, ես հետո կշարունակեմ։ Որովհետև շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, բայց դրա լուծումը վախենա միայն օրենսդրությամբ չի եւ ավելի շատ օրենսդրությամբ չի։ Ձեր հարցը վերաբերվում է ուղղակի օրեն կուսակցությունի նկատմամբ վստահությանը, որը շատ ցածր մակարդակի։ Օրենսդրությունը կարող է մի ինչ որ կետ, մի ինչ որ մի մասով այդ խնդիրը լուծել, որ ասենք ապահովի NPC ինստիտուտը, որ քաղաքացին ցանկացած պայի կարող է մտնի եւ տեսի ցանկացած կուսակցության ղեկավար մարմնի ցանկացած անդամ ինչպես ի միջոցներ ունի որդերից է օգտվում եւ այլն։ Բայց դա միայն մի մասն է։ Շատ կարևոր է, որ մեր ընկալում է առողջանա քաղաքանության նկատմամբ, որովհետեւ գաղտնիկ չի, որ շատ երկար ժամանակ քաղաքական գործիչները համեմատվել են շատ վատ մասնագիտություն ունեցող մարդկանց հետ, քաղաքանությունը շատ վատ ասոցիացիաներ է ունեցել եւ շատ ազնիվ եւ իշխապես պրոֆեսիոնալ մարդիկ չեն են անգամ մտածել հենց քաղաքանությունից ուղղել։ Ես ինքս քաղաքան որևէ հավակնություն չեմ ունեցել, մինչև հեղափոխությունը։ Հեղափոխության ժամանակ ես տեսա, որ իրական հնարավորություն կա մեր երկրում փոփոխություններ անել։ Դա իմ հիվ մեկ մոտիվացիան հանձնական եղել, երբ որ ես միացել եմ իմ քայլը դաշինքին։ Մենք պետք է կարողանանք այդ հնարավորությունը եւ այդ մոտեցումը խորացնենք եւ ավելացնենք, եւ որպիսի ուսանող ժամանակ անգամ մարդիկ կուսակցականությունը չասոցացնեն օրինակ թայֆաբանության հետ, թայֆաբազության հետ։ Այլ իմանան, որ եթե դու ուզում ես քո երկրի կառավարմանը մասնակցես, դրա միակ ճանապարհը կուսակցական խողովակն է։ Եվ դու պետք է ընտրես քես համար հարազատ գաղափարախոսություն ունեցող ահա եկանք կուսակցություն, որին միանալով, որի հետ աշխատելով, հետո արդեն ազատ եւ արդար ընտրությունների միջոցով հանությանը համոզելով, քո կվեսանալով գնաս եւ ծառայես քո նպատակին ոնց էլ ասում եմ Ռուսեն Վաշինգտոն ուստամի գլագոլիտ իստինա հետևաբար երկու խնդիր կա նախ կուսակցությունը պետք է ունենա հանրային կյանքի կազմակերպման իր կոնցեպտը որով ինքը հանդես գա եւ դրա իրա նպատակը պետք է լինի նախ եւ առաջ այդ կոնցեպտը իրականացնել հանրային այս օրվա դրությամբ հանրային կյանքում ձեռված պրոբլեմներ լուծելու իսկ իշխանության գալ այդ կոնցեպտով այդ խնդիրը լուծել է բայց մենք չնշեցինք որ դա է կուսակցությունը այն նպատակը ես դեռ այդ լրիվ համաձայն եմ ու նման բան չեմ ասել եւ ես ասում եմ որ ինչի մեջ այդ բացը կա ես ասում եմ դա որ այդ բան չի որ ծրագիր պետք է կայացնի լավ եթե դեպքում ես կարող եմ ասեմ առաջարկներ դուք կարող եք հաջորդ թեզը որ նույնպես շատ էական եմ համարում որն է այսօրվա դրությամբ քաղաքական ուժերի ազդեցության ազդեցիկ լինելու չափանիշը ես ուզում եմ որ դուքսա տեսեք երկար ժամանակ տևական ժամանակ կուսակցներ մի միանց հետ իրենց ազդեցությունը չափում են ոչ թե հանրային կյանքում ստեղծված ռոբլեմներ լուծելու սեփական կարողություններով կոնցեպտուալ լուծումներով այլ որ կուսակցության մեջ ավելի շատ մարդ կա մենք ազդեցիկ ենք որտեղ ունենք 69 ազար ուստ ասում եմ ոչ մենք ազդեցինք որտեղ 100 ազար այսինքն կուսակցության ազդեցությունը պայմանավորված է մնում անդամների թվականակով եթե դուք հիշում եք կուսակցությունը հրշ է ներկա իշխանության այս հանրապետության կեսը դարավ հրշակա հանրապետականը դարավ իշխանության նույն պրոբլեմը հիմա կանգնած է քրիստոնա քաղաքացիական պայմանագրի ես ասվածտա որ դու կարողանաք կարգավորեք բայց այս խնդիրը շատ ակնհայտ է որովհետև կուսակցության մեջ լինելը նշանակում է ակտիվորեն մասնակցել ընտրություններին ընտրությունները հետո գալ դուրս ծածա շեփ հիշում ես ես ընտրություններ ժան իր մեջ գործ դուր սա է ամենա մեծ պրոբլեմը եւ արդյունքում դուք կարող եք մենք կարող ենք ամենա լավագույն ֆինանսական համակարգը մշակենք ամենա արդարամիտ բայց այս որակի հարցը չլուծեք որպիսի այս որակի հարցը լուծվի ես ավարտում եմ որպիսի այս հարցը լուծվի մենք այս մասին շատ են գետերում խոսել ես եւ դուք գոնե հա որպիսի այս խնդիրը լուծվի ես կարծում եմ պետք է ընդհանրապես փորձել քաղաքական համակարգ իրականում վերած ձևավորել քաղաքական համակարգ որի լոկոմոտիվ պատասխանատուսյունը պետք է լինի որևէ այսինքն կուսակցություն որպես ինստիտուտ դրա մեջ շատ բարդ բան է եթե մենք հերիկա գրենք կամ ենթադրենք որ կառավարությունը այսինքն այստեղ լիշում եք մենք խոսում ենք կուսակցություն նախընտրական խոստումներ տվեց այդ խոստումներ կատարողը ինքը քաղաքական մեծամասնություն չի խորհրդարանում կառավարությունն է հետո որ հերիկա մենք գրենք որ կառավարությունը զորում է քաղաքական մեծամասնության կազմից քաղաքական մեծամասնության կազմից եւ ասենք որ ընտրությունների ժամանակ յուրաքանչյուր կուսակցություն ով հավակնում է լինել ազդեցիկ թող հրապարակի իրապագա կառավարության կազմը ահա այս մարդը վարչապետն է սա ֆինանսների նախարարն է սա գյուղ նախարարն է սա առողջապահության նախարարն է ապագա 
Եվ այդ ժամանակ պատկերացրեց նախնտրական մրցարշավը ինչքան կոնկրետ է դառնում։ Բոլոր ազդեցիկ ուսակցությունները կփորձեն շարադրել իրենց ապագա կազմը եւ նախնտրական մրցապայքարի ժամանակ մասնիդյան մի օր կհավաքի բոլոր պոտենցիալ առողջապահության նախարարներին եւ կքնարկի առողջապահական խնդիրներ եւ հանրություններ շատ լավ կհասկանա։ Մենք ունենք 540000 կենսաթոշակառու, որոնց 70%-ը ամեն օր առողջապահական ծառայությունից օգտվելու կարիք ունի։ Դիմում են այդ ծառայությունները 20-22% հասկանալ։ Հետևաբար, եթե դուք այսպիսի հարցեր կննարկեք, այն մարդիկ, ովքեր այդ քննարկումներ ժամանակ մասնագիտական առումը գյուղատնտեսունը, գյուղատեսական գյուղ նախարարների նրանք ովքեր որ մասնագիտական առումով հանրությանը կհամոզեն, նրանց էլ կուսակցությանը այդ կուսակցությունը ձայն կտան։ Եվ սա արդյունքում մի կսավարտնի մարդեն։ Արդյունքում մենք կունենանք ներկուսակցական կյանքը ուղղակի քաղաքական համակարգով ամբողջ պետական կառավարման համակարգ է կապող հարց որտեղ այդ ժամանակ կուսակցության ղեկավարները նախերաշ ցեն մտածել որոնք են այն պրոֆեսիոնալները որոնք որ կարող են վաղը չեն միսուր հաջողություն արժանագրելուց հետո դառնա կառավարության անդամ եւ ամենակարևորը մենք դե ֆակտո անտրովի կառավարություն կունենանք որտեղ երբ որ մենք այս կամ այն կուսակցությանը ձայն կտանք արդեն գիտենք նրա պոտենցիալ կառավարություն նոր է մենք դե ֆակտո ընտրովի կառավարություն կունենք եւ այդ կառավարությունը իրան կզգա ոչ թե պատասխանատու վարչապետի առջև նույնիսկ ոչ էլ պատասխանատու քաղաքական մեծամասնության առջև այլ պատասխանատու են բուն ընտրող է առջև որի նպատակը այնս դա պետք է լինի իմ կարծիքով մենք կարող ենք կուսակցությունների որակ հաղորդել եթե մենք քաղաքական կուսակցությունը դիտենք քաղաքական համակարգի մեջ եւ հնարավորություն տանք իրականում ընտրողը այս ձևով ձևավորի այն իշխանությունը որից ինքը սпасել է քնելու ունի սա լուծում է համաձայն եք պարոն Բագրեցեւ իհարկե որոշ հարցերի շուրջ համաձայն է որոշ հարցերի շուրջ համաձայն չեմ հատկապես ներկուսակցական դեմոկրատիայի իմաստով մենք հեծանից չպետք է հայտնագործենք աշխարհը գտնվա հետաքրքիր եւ ճիշտ ճանապարհով պրայմերիզների ինստիտուտով այսինքն կուսակցության յուրաքանչյուր անդամի վարկանիշը քվիարկությամբ են որոշում եւ ըստ այդ վարկանիշի կազմում է ցուցակը այսինքն մենք ապրիորի չպետք է ասենք գիտեք ես 20 հոգին լավ տղեկեր բերեք նշանակենք սրանք կառավարության անդամներ պրայմերիզ պիտի կուսակցության գաղտի քվիարկության պիտի առաջին համար ճանաչեն դանելյանի որ պիտի դանելյանը լինի առաջի համար վերջի համար ես եմ ես կրելեմ վերջի համար այսինքն այս ցուցակը չպետք է լինի ապրիորի սա պետք է լինի կոնկրետ ներկուսակցական դեմոկրատիա այսինքն պրայմերիզների միջոցով սա մեկ երկրորդը ինչ վերաբերվում մենք կարևոր մի կետ որ նշեց մեր գործ ընկերը Գյորգի Սարցը որ կոնկրետ ռեգրեսիվ ֆինանսավորման հասցեն ենք խոսում մենք այստեղ կարող ենք լուրջ սխալներ թույլ տալ մեթոդաբանական սխալներ այսինքն մարդ կուսակցում որ ձայն չի հավաքի դու արհեստական այդ կուսակցության ուզում ես փոխտաս որ հավասարվի այն կուսակցության որին շատ ձայն է տվե դրա համար ես ես կտանի լայ պարոն դանելա որ ասում եք իրավաբանական անձիկ այլևս չֆինանսավոր է կուսակցությունը ինչ տարբերություն իրավաբանական անձի գլխին կանգնած ֆիզիկական անձ ի վերջո բաժնետերը ֆիզիկական անձ են եւ բաժնետերը նույնիսկ երբ եթե ցանկանում է ֆինանսավոր են ֆինանսավորելու է եթե դուք դնում եք հավերցն ի շահա բաժինը այո եւ տա կուսակցության անուն ազգանուն է երբա ոչ թե կազմակերպություն եւ կասեմ ինչու այո մենք հիմա նաեւ կնացինք երկրորդ ճանապարհը չեք հնարակման ժամանակ ընդունեցինք որ հնարավոր է որ հիմնադրամի կարիքեր չզգացվի կուսակցությունը հենց ինքը ուղիղ ֆինանսավորի իր ընտրարշավը Այսինքն ինչ է որ պետք է ստեղծես նախընտրական հիմնադրամ։ Կուսակցությունը ունի ֆինանսներ, ուղիղ ֆինանսավորման։ Պարոնակ ես մի բան ասեմ, ժամանակը սպառվում է շատ անսպասելի, մենք բնական Եթե թույլ կտաք մի քանի բառ ուղղակի։ Սպառվում է։ Մենք էլի քննարկենք այս թեման, էլի քննարկենք շնորհակալություն հետաքրքիր բովանդակային քննարկման համար։ Ձեր երուստատոներ մենք պետք է այնպիսի կուսակցություններ ստեղծենք, որտեղ գնալը, մասնակցելը, երկրին կառավարելը այդ կուսակցության մտնոլորտը մտերի գեներացիան շփումները վերջի վերջում մարդկային եւ քաղաքական որոշումներ ընդունելու փորձը պետքան կառավարման համակարգին այլ ոչ թե նստան եւ բոլորով միաձայն քվեարկեն եւ այսպես նայեն ձեր վրա կհանդիպենք տեսություն